ഹാ മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ലൈവിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പം പക്ഷേ നെറ്റ്വർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മളിപ്പം റൂമിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ലൈവിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു മുമ്പേ ബി ടെക്ക് ട്രിപ്പിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പം അവർക്ക് ബി ക്ലാസ് സൂപ്പർവൈസർ എടുക്കാം എ ക്ലാസ് എടുക്കാം അല്ലേ ഇത് ആ ഇത് അരുണാർ കുറുപ്പ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഒരു ബി ക്ലാസ് സൂപ്പർവൈസർ കോൺട്രാക്ടറാണ് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ എ ക്ലാസ്സിന് അപ്പീർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമേഷൻ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈഡാണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ പറയും ഞങ്ങളത് വലിയ ഗുരുവുകളൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ഒരാഴത്തെ ലൈവാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാവുന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് റിലേസിനെ പറ്റി എല്ലാം ഒന്ന് പറയാമോ ഇപ്പം എന്ത് റിലേസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ റിലേസിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് റിലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഇതിൻ്റെ റിലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം സബ്സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് വലിയ ബുക്ക് ഹോൾസ് റിലേ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് ചെറിയ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ റിലേസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എ സിയും ഡി സിയുടെ ഒക്കെ അപ്പം അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിലേസ് ഉണ്ട് ആ ഒന്ന് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് പറയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഏത് റിലേ ആണ് അപ്പോൾ റിലേ എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒത്തിരി ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേസ് ഉണ്ട് പല മേഖലകളിലും ഉണ്ട് ബി ക്ലാസ് കോൺട്രാക്ടർ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ് നമ്മുടെ ബി ക്ലാസ് കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായി ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും ബി ക്ലാസ് കോൺട്രാക്ടറിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്കും ബി ക്ലാസ് കോൺട്രാക്ട് ലൈസൻസിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താ പറയുക സ്കോപ്പ് ഇപ്പം സി ക്ലാസ് കോൺട്രാക്ട് ലൈസൻസ് ആയിരുന്നു അതിൽ എക്സാം ചെയ്ത് സ്കോപ്പ് കൂട്ടി കൂട്ടി ബി ക്ലാസ് ലെവലിലേക്കും എത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സിമുലേഷൻ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പി എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക്കൽ കൺട്രോൾ എന്ന രീതിയിലാണ് അത് നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ സെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ മൈക്രോ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് ഒത്തിരി വയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ഔട്ട്പുട്സ് ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ആയിരം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പി എൽ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെറിയൊരു നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിനുള്ളിൽ ലോജിക്ക് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഹാർഡ് വയറിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പി എൽ സി കാരണം അപ്പോൾ ഏതൊരു ഓട്ടോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പി എൽ സി വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവനിങ്ങനെ <laughs> 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 
ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്രൊട്ടക്ഷനെ പറ്റി ചോദിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പം ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്രൊട്ടക്ഷനെ പറ്റി നിനക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സത്യത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറുണ്ട് രണ്ട് ഓയിൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റുകളിലല്ല അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ കെ സി ബിയുടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഓയിൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കാരണം അതിനകത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിക്ക് ഓഫ് റിലേ മാത്രമാണ് അതിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനുകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ആ ഒരു ഒറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊണ്ട് പറ്റും പിന്നെ ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കോയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓവർ കറൻറ്റ് അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സമയത്തും അതുപോലെ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്താണെങ്കിലും എർത്തിങ്ങിൻ്റേതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് അത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് മീൻസ് അതിൻ്റെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു ലിവർ തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു വീ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കാണിച്ചു തരാം വേറെ കമ്പനി കെ സി ബി ഒരു എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പറയൂ സർ കെ സി ബി പി എസ് സി എക്സാം ലൈസൻസ് എക്സാമിനെ കുറിച്ചാണോ പി എസ് സി എക്സാംസ് ആണെങ്കിൽ പി എസ് സിയുടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങളത് പിന്നീട് തിരക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് പറയാൻ സാധിക്കും ഷോ പി എസ് സി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ വീഡിയോയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് യൂസ്ഫുൾ താങ്ക് യു എ സി ബി വി സി ബി ബിയെ കുറിച്ചും പറയണേ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മളൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മളത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐസൊലേറ്റർ ആൻഡ് സ്വിച്ച് ഡിഫറൻസ് പറയാം ആ എ സി ബി ബി സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കറണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രേക്കേഴ്സ് ആണ് അത് മെയിൻലി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ എയർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറാണ് എ സി ബി വാക്കം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറാണ് വി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എം സി ബി എം സി സി ബി ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ബ്രേക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് അത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇത് ഐസൊലേറ്റർ ആൻഡ് സ്വിച്ച് ഡിഫറൻസ് ആക്ച്വലി ഐസൊലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വിച്ച് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് രണ്ട് സർക്യൂട്ടിനെ അത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അത് നമ്മൾ മെയിൻ ഇൻകമേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഐസൊലേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രിപ്പിങ്ങിൻ്റെ ആ പരിപാടികളൊന്നും ഐസൊലേറ്റർ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റ് സ്വിച്ചിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മാത്രമേ ഐസൊലേറ്ററിനെ നടക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ എ സി ബിയും ബി സി ബിയെന്ന് ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയമാണ് എ സി ബി ബി സി ബി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴും ഓഫ് ആക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ സ്പാർക്കിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ എ സി ബി ഐ വി സി ബി ഐനെ മാറുന്നത് അത് എ സി ബിക്കകത്ത് അങ്ങനെ സ്പാർക്ക് ഇല്ലാതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു അതായത് എയർ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മീഡിയമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പി സി ബിക്ക് അകത്ത് അതിനൊരു വാക്വത്തിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും വാക്വം ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിക്കുകയും പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക സ്പാർക്ക് ഇല്ലാതാകും പി എന്താ പിന്നെ എന്താ പി ഐ ഡിയോ പി ഐ ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പി എൽ സി പോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾസ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ അതൊരു കൺട്രോൾ പാട്ടിലാണ് ഓട്ടോമേഷൻ പാട്ടിലുള്ളതാണ
hier kann man zum Class kotta ke dikhe thena matar nahi lagta. Okay, bro. B C kuchhi ho raha hai matar, so matar shoot ho gaya. Namal idhen live karna mere naam ke bichare ki, masa ipla ana jo idhen namal toh kumali lana hi dikhe na the, jo chhiriya trip ho na na. Idhen travel log namal toh na namal posti na the. Mega mala idhen baare idhen super star baare namal ganay aari gana Tamil Nadu le chhiriya jo gram hoti lala. Pa idhen jo video namal toh na idhen na the. Okay, B C is not B C its name. Asked about NPCT. NPCT. Don't know, yeah. Uh, what is what is? In Supervisor license at Kan and Dawai. Binish Manil Haridas. Actually, uh, bro, a yogi the end and our name is correct. I have to pay. Supervisor at Kanamka, uh, beta can a minimum yogi the. Uh, a supervisor license at Kam India. डिप्लोम <laughs> 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 एक्सपीरियंसपीरियंसपीरियंसपीरियंसपीरियंसपीरियंसपीरियंसपीरियंसपीरियंसपीरियंसपीरियंसपीरियंसपीरियंसपीरियंसपीरियंसपीरियंस
एयरटेल एयरटेल भी नहीं चल रहे भाई लाइव स्ट्रीम आवो अब डिप्लोम डॉक्टर एक्सपीरियंस इन डीटेल्स वाले लोगों का चेहरा तो नमलो बुद्धि औरे आदेन आदेन रिप्लेस है ना आ रही हूँ हाँ नमलो आदेन ने पति एक वीडियो और नया ने तो नमलो आदेन ने एक बार वेरी चोचर चोदी आना चाहिए क्यों बरना ये तक के साइड ही ना ना वड़ा कोचिंग या क्वेश्चंस वाले ना द आधे � नम ना फ्रेंडस नामे आक्सपीरियंस वे नाम वीडियो उड़े वीडियो हाँ ए क्लास बी क्लास एक्साम अब नम्बर अप्ले डेट अब अंदर दिवस ना डॉक्यूमेंट नई इंटरव्यू अटंडा इंटरव्यू पर एक्साम अब डिजनिंग बाकी क्यों ऐसा चेरत नेक्स्ट न डीटेल वीडियो कुछ बी एल सी बी वीडियो इन कमेंट ना एल सी बी एड़ कणक्टा आर सी बी एड़ कणक्टा पर आदि वीडियो अत्यावश्यम ना रीच वीडियो अमुक कमेंट वन इन इल सी बी एवं चोदच अलग कौन पर जस्टिफाई ना वे वीडियो इल सी बी एल प्रूव इन नमक अमेर कमेंट वह पर शिक्षा इल सी बी एल प्रूव क्यों अलतु इंप इल सी बी आव आर सी बी आये पशे आलका वी एल सी बी पर शील शील मीट ना बुद्धिमुट का उकान पशे सत्यम अद नाम ना आर सी सी बी तल सी बी विदेश अ टेक्निकली ना वर्किंग प्रिंसीपल वो नोक रूम एक्साक्टी डिफर साधन तुम्हें वर्किंग प्रिंसीपल एक्साक्टी डिफर वे ऑफ वर्किंग एक्साक्टी डिफर बिनीश ओके 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 
ഈ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് സൺഡേക്ക് മുമ്പ് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇ എൽ സി ബി ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ഇറക്കുന്നുണ്ടോ ഇ എൽ സി ബി ഇപ്പോൾ ഇറക്കുന്നില്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ് കാലത്തിന് ശേഷം ഇ എൽ സി ബി ഇറക്കിയിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആക്ച്വലി അത് യൂസ് ചെയ്ത് വെറും സബ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിലൊക്കെ മാത്രമാണ് അത് ഇ എൽ സി ബി ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കയറുന്ന എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേന് അത് ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് മീൻസ് ആർ സി സി ബി വന്നു ആ ഇ എൽ സി ബിയെ സംബന്ധിച്ച് ആർ സി സി ബി ഒരുപാട് വെൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിപ്പോൾ ഇല്ല മാർക്കറ്റിലില്ല ആർ സി സി ബി മാത്രമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർ സി സി ബിയെ നമ്മളിപ്പോൾ കടയിലാണ്ട് പോയി ചെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ആംസിൻ്റെ ഇത്ര മില്ല ആംസിൻ്റെ ഒരു ഇ എൽ സി ബി ഇതാ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ആർ സി സി ബിയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അശ്വിനി ഹായ് ഡീൻ കറക്കമാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പൊല്യൂഷനിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് ഫ്രഷ് എയർ തേടി പോയതാണ് നമ്മുടെ ഹൈ റേഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അജയ് അജു ആ എൻ്റെ പേര് അജയ് എന്നാണ് ഞാൻ ഡൽഹിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ പേര് ബി ക്ലാസ് സൂപ്പർവൈസർ കം കോൺട്രാക്ടർ ആണ് എ ക്ലാസ് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇവരൊക്കെ ഒരു കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനി ഉണ്ട് ഇപ്പം കുറേ വർക്ക്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നു നമ്മൾ മറ്റേ ആളും ആ ഒരു വർക്ക്സിൻ്റെ എഴുന്നേറ്റിരി ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടെക്കോണൻ്റെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു ബ്രെയിൻ ആണ് ഇതിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആൾക്ക് മുൻപ് വരാൻ ഭയങ്കര നാണമായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർക്ക് മറ്റേ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ വേറൊരു ഹെഡും കൂടെയാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഓഫീസറാണ് സേഫ്റ്റി ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഫയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഫയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് നമ്മുടെ ഫയർ എഞ്ചിനീയർ നിബോഷിനെ പറ്റിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി നിബോഷ് എങ്ങനെ എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി ഹായ് പറ ശരത് നായർ ശരത് ഹായ് സി ടിയിൽ വി എ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സി ടിയെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സി ടി പി ടി അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പേര് നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ തന്നെ കമൻറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പാടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓട്ടോമേഷൻ ഏരിയയിൽ തന്നെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് അത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മിക്ക ബ്രേക്കേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ടി പി ടിയെ പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിനെ പറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ് സ്റ്റേഷൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ആവുന്നുണ്ടോ സീറ്റ് സിറ്റിയിൽ വി എ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വോൾട്ടാമ്പിയർ ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ വോൾട്ടാമ്പിയർ അതായത് നമ്മളെല്ലാം അതിൻ്റെ ലോഡ് കണക്ട് സെക്കൻഡറി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം എല്ലാം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പം വോൾട്ടാമ്പിയർ അതിൻ്റെ എന്തോ ഒരു ബേർഡൻ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം ആ ഒരു ടെൻ ടൈംസ് കൂടുതൽ ഇത് വന്നാലും വോൾട്ടേജ് വന്നാലും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എറേ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ യെസ് അതെ സൂപ്പർവൈസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈം കഴിഞ്ഞു ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നായിരുന്നു ഹായ് ബ്രോ സാരെങ്കിലും കെ എസ് ഇ ബി അപ്രൻറ്റീസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ എത്ര വരെ വേണം വേണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പല സബ് സ്റ്റേഷനിലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്
ഈ കോട്ടയം ഏരിയ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാറ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സാറല്ല നമ്മുടെ എവിടെയാണ് ഫ്രെയിം ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രെയിം ഹൺഡ്രഡ് എവിടാണ് എവിടാണ് ഫ്രെയിം ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഫ്രെയിം ഹൺഡ്രഡ് എവിടാണ് അപ്രണ്ടീസ് സഞ്ജീവി പാലക്കാട് പാലക്കാട് ഇപ്പം ഇതില്ല നമ്മൾ അതിനും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആണ് എങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഫ്രീം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ എവിടെയാണ് മറ്റേ ഫ്രീം അല്ല സോറി സഞ്ജയുടെ ആ പാലക്കാട് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ല നമുക്ക് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് പാലക്കാട് ഇപ്പം കറൻ്റ്ലി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓഫ് ഓഫ് ഓപ്പണിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ അറിവില്ല അതിലൊന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ആ നമ്പറും മെയിൽ ഐ ഡിയും തന്നാൽ അതിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മതി എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയിക്കും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അത് ലിങ്ക് പറയാമോ ജോലിയുടെ മറ്റേ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് ആണോ അത് ഞാൻ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രീം ഹൺഡ്രഡ് പത്തനംതിട്ട ആക്ച്വലി ഞാനും പത്തനംതിട്ടയാണ് പത്തനംതിട്ടക്കാരനാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി നന്ദി നന്ദി കമന്റ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കയറി പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലത് വിട്ടു പോകുന്നത് സിറ്റി കണക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു പറഞ്ഞ് സിറ്റിയെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ടെക്നിക്ക് മറ്റേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു പാനൽ എച്ച് ഡി വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇറക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് വർക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പാനൽ ഇറക്ഷന് എച്ച് ഡി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻസ്റ്റോളേഷന് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മളതൊക്കെ ഉടനെ ഇടുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കും ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗൂഗിൾ വ്ളോഗർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെല്ലാം ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡാണ് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വർക്കൊക്കെയാണ് സഞ്ജയ് ആ ലിങ്ക് ഇടാം സഞ്ജയ് ഞങ്ങൾ ഈ ലൈവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇട്ട് തന്നായിരിക്കും രാജു ഹായ് നിങ്ങളൊക്കെ സ്ഥലം കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള പോയാണല്ലേ മുഹമ്മദ് ഷമീർ ടി പഠനാർഹമായ വീഡിയോസ് ആണ് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നത് നന്ദി താങ്ക് യു അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് കുറേയൊക്കെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ അതിന് ഇത് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വീഡിയോ ഇടുന്നത് നമ്മളും ഇതന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫീൽഡാണ് ഇപ്പോൾ സൈറ്റിൽ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രഷർ ആയിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയാതെ പോകുന്നതിലും നല്ല ഇത്തിരിയെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരാനൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും കാണും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് മാക്സിമം എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എങ്കിലും തരാമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷറായിട്ട് വരുന്നതിലും ഒരു സാധനം കാണും ഒരു പാനൽ ഇറക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കേഴ്സ് കാണുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കതൊരു പുതിയൊരു അതും സാധനമായിട്ട് തോന്നാതെ ജസ്റ്റ് എവിടെയും കണ്ടു പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയതും നമ്മുടെ ഫീൽഡിലുള്ളവർക്കാണ് മെയിൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മലയാളത്തെ വീഡിയോസ് ഇടും ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കോർ എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്
നമ്മളൊക്കെ മംഗളം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ് ഔട്ടുകളാണ് മംഗളക്കാരൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എവിടെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് വളരെ ഉപകാരമാണ് ഞാൻ ഒന്നിന് പോകാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സഞ്ജയ് പി താങ്ക് യു സഞ്ജയ് പി ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂന് പോകുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഞ്ജയ് എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ രീതിയിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അറിയത്തില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നും അറിയുന്ന ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ വീട്ടൊക്കെ പഠിച്ചാലും അല്ലെ എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാലും നമുക്ക് ആ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അറിവുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണത്തുള്ളൂ ഒത്തിരി അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് അറിയണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയാം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കോൺഫിഡൻ്റ് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവർ അറിവൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അവിടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവർ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ക്ലൈൻറ്റിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പം അവിടെ നമ്മൾ പല സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലൈൻറ്റ് പറയാം സെയിൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്നിക്കൽ പ്രീ സെയിൽസിനൊക്കെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർസ് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ട് പിടിച്ചു നീങ്ങാനുള്ള കെൽപ്പ് ഉണ്ടാവണം അതൊക്കെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് അവരെ തിരിച്ച അറിവ് നൂറ് ശതമാനം പറഞ്ഞ് തോപ്പിക്കാമെന്നും നമുക്കൊരു ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ അല്ല അറിവ് കുറവാന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂന് പോകുമ്പോൾ നീ കമൻസ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടോടാ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സ്ലോ ആയി നിമിലെ പവർ ബാങ്ക് എടുത്തോ സാർ നിങ്ങൾ വർക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഞങ്ങൾ വർക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ വേൾഡ് അവർ ചോയ്സ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ വേണേൽ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ തരാം ഞാൻ സിവിൽ കഴിഞ്ഞ ആളാണ് പക്ഷെ വിദേശത്ത് ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ യുറോൺ കെ വി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ജോലി കിട്ടി അപ്പോൾ ബേസിക് ലഭിക്കാൻ അങ്ങയുടെ വീഡിയോ ഉപകാരമായി ഓക്കെ താങ്ക് യു സിവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലേ അതിലൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല വിനയചന്ദ്രൻ പി ഇപ്പോൾ എന്ത് ജോലി ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇവർ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക്സ് ആണ് ബി ക്ലാസ് കോൺട്രാക്ടർ സൂപ്പർവൈസർ ഒക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഈ കീസ് ആർമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ ടെക്നോ ഫ്രെയിം സത്യം അഘോര ബായ് ടെക്നോ ഫ്രെയിം സത്യം ഹിന്ദിയിൽ മേ ഡയലോഗ് കറോ സോറി ഇംഗ്ലീഷ് മേ ഡയലോഗ് കറോ ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു റീഡ് യാർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ന്യൂട്രൽ എർത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എർത്തായി പോകില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയി സർക്യൂട്ട് എർത്തായി പോകില്ല അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നീ ഉത്തരം പറയും അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ താരമാണിത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉത്തരം തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ എർത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ന്യൂട്രൽ എർത്ത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് സീറോ ആക്കാണ് മെയിനായിട്ട് 
അതായത് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ന്യൂട്രൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കറണ്ട് ജനറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഡിവൈസിന് പ്രശ്നമാകും അത് എപ്പോഴും ആ ഒരു ന്യൂട്രൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സീറോ ആക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ എപ്പോഴും എർത്ത് ചെയ്യാറ് അല്ലാതെ അതുകൊണ്ടൊരിക്കലും സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കാകാതിരിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എടുത്ത് തിരിച്ച് ന്യൂട്രിൽ തന്നെ സപ്ലൈ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകാതിരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലോഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആറ് ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഫേസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരേ അറ്റ് എ ടൈമിൽ സെയിം ലോഡ് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഫേസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് പലതും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും ലോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ന്യൂട്രൽ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ന്യൂട്രൽ വോൾട്ടേജ് അത് ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മറ്റ് ആ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത ഡിവൈസുകൾക്കൊക്കെ അത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ന്യൂട്രിൽ എർത്ത് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വോൾട്ടേജ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ കൃത്യമായിട്ട് എർത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അത് എർത്തായിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എർത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകാതിരിക്കുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജോബ് എക്സ്പോഷർ ട്രിപ്പിൾ ഇക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഭയങ്കര ഷോക്ക് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കോർ കമ്പനീസ് മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ആകെ ഉള്ള നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റും ഒക്കെയാണ് ശരണം പക്ഷെ അതിൽ എത്രമാത്രം ആൾക്കാർ കയറാമെന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഗവൺമെൻറ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കയറാം ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് അതൊക്കെ ഓക്കെ ടെമ്പററി മീൻസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അറിവൊക്കെ നേടാൻ അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡിൽ ഇപ്പോൾ ജോബ് എക്സ്പോഷർ ട്രിപ്പിൾ ഇക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഷോകമാണ് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ഇതുകൊണ്ടാണ് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കമൻറ്റിലൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ അപ്പം നമ്മളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാവിലെയൊക്കെ കോൾ വന്ന് എടുക്കാനൊക്കെ പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യാത്തത് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി അപ്പം ഫേസ്ബുക്കിൽ പേജിലുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിലുണ്ട് ഇൻസ്റ്റയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ലിങ്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസിനും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ പോകാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അവിടെ നമ്മൾ നമ്പർ തരുന്നതായിരിക്കും നല്ല ജെന്യുവിൻ കമൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമൻറ്റ് തരും ചുമ്മാ സംസാരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ല വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് സോട്ടോ കാഡിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം സോളാർ പാൻ സോളാർ ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പറ്റി ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ലജൻസിന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെറിയ ലേ ഔട്ട് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് ട്യൂട്ടോറിയൽ വേണം വേണം ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യാം എനിക്ക് കമനൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡോയിൻസ് വീഡിയോ ചെയ്യോ ഹിഷാം എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു നയൻ താങ്ക് യു ബ്രോ ആക്ച്വലി താങ്ക് യു ഞങ്ങളല്ലേ പറയണ്ടേ നിങ്ങളെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു പതിനായിരം പതിനേഴായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ
പറയൂ സാർ ഒരു ഹൈറൈസ് ബിൽഡിങ്ങിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ കഴിഞ്ഞ് ഡി ബിയിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗമാണ് ചെറുതായി പറയാൻ ചെറുതായി ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് ഡി ബി വരെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് ഹൈറൈസ് ഡി ബിയിലേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ വെക്കണമെന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒരു ഹൈറൈസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വരുന്നത് ഒന്ന് കെ സി ബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെ സി ബിക്ക് നമ്മുടെ ലോഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫീഡർ നമുക്കായിട്ട് മാത്രമായിട്ട് തരും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ വാങ്ങണം അത് കെ സി ബി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താണെങ്കിലും വെക്കാം പക്ഷേ അതിൽ കെ സി ബിക്ക് ഓതറൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും വേണമെങ്കിൽ കെ സി ബിക്ക് സപ്ലൈ എടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറേ ലീഗലി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് കെ സി ബിയുടെ കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചതിന് ശേഷം ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഒന്നൊരു പാനലിൽ കയറി അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സപ്ലൈ വരുന്നത് ഒരു മീറ്ററിംഗ് പാനലായിരിക്കാം ആ മീറ്ററിംഗ് പാനൽ വരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം അതൊരിക്കലും നമുക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കെ സി ബി സമ്മതിക്കില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയാ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ട്രെഞ്ച് ഒക്കെ എടുത്ത് വളരെ നീറ്റായിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചുമ്മാ കുഴിക്കകത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല മീറ്ററിംഗ് പാനലിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെ മീറ്ററിംഗ് പാനലിന് ശേഷം നേരെ വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബി സി ബിക്ക് അകത്തായിരിക്കും ബി സി ബിക്കകത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ബി സി ബികളായിരിക്കും വെക്കുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ അറ്റ് ടൈം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നമ്മൾ വരുന്ന കേബിള് ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കേബിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ മറ്റൊരു രണ്ട് വി സി ബികൾ വെക്കും പിന്നെ ഒരു ബസ് കപ്ലർ വെക്കും അതായത് ഇതൊരു പാനലിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട് നേരെ വരുന്നത് ഒരു മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡ് എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പാനലിൻ്റെ അകത്തോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് എം എസ് ബിക്കകത്ത് പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ ഇത് രണ്ടാണ് രണ്ട് വി സി ബികൾ കാണും ഒരു ബസ് കപ്ലർ കാണും അതായത് അറ്റ് എ ടൈം ഏത് വി സി ബി ആണോ പിടിക്കുന്നത് ആ അതിനെ നമ്മളെ പാനലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബസ് ബാറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ബസ് കപ്ലർ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബസ് കപ്ലർ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോകുന്നത് ബസ് ബാറിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എം എസ് ബിക്ക് അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വോൾട്ടുമീറ്റർ മീറ്റർ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ അതുപോലെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ലാമ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് റിലേ ഉണ്ട് പിന്നെ എ എം എഫ് പാനലുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു എ എം എഫ് റിലേ ഉണ്ട് അതായത് ജി ഡി ജി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മളെ കെ എ സി ബി സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡി ജി പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള എ എം എഫ് പാനലുകളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ റിലേകളുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ഇ എൽ ആർ കാണും അതായത് എർത്ത് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഡി ബിക്കകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആർ സി സി ബി വെക്കുന്നതിന് പകരം ഹൈ ലോഡുകൾക്ക് അത് വരുന്ന ഇ എൽ ആർ വെക്കും ആ ഇ എൽ ആറും അത്രയും ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അല്ല എം എസ് ബിയുടെ ഇൻകമർ സൈഡിൽ വരുന്നത് അതിനുശേഷം നേരെ ഒരു ബസ് ബാർ വരും ആ ബസ് ബാറിൻ്റെ ഔട്ട് വരുന്നത് ഓരോ ഫീഡറുകളിലേക്കായിരിക്കും ആ ഒരു ഫീഡറുകളും ആ ഒരു ഫീഡറുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ ഓരോ ഫ്ലോർ പാനലുകൾ കാണും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ് പാനലുകൾ കാണും എസ് എസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സബ് പാനലുകൾ കാണും ആ സബ് പാനലുകളിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് ആ സബ് പാനലുകളിൽ നിന്നാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഡി ബിയിലേക്ക് പോകും അഥവാ സബ് പാനലുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡി ബിയിലേക്ക് കൊടുക്കും ആ വെർട്ടിക്കൽ ഡി ബിയിൽ നിന്നും ഒരു ത്രീ ഫൈസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡി ബിയിലേക്ക് കൊടുക്കും ആ വെർട്ടിക്കൽ ഡി ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി ബികൾക്ക് അകത്തോട്ട് കൊടുക്കും ഇത്രയുമാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡി ബി വരെ ഉള്ളിടത്തോളം പ്രധാന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ 
ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടൈം നേരെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം കുഴപ്പമില്ല ഇലക്ട്രിക് കാർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എസ് സി എം എസ് പൈസ തന്ന ഫുൾ വീഡിയോ കാണാം ഫുൾ സപ്പോർട്ട് പോളിക്ക് പൈസ സത്യം പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൈസ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല സുഹൃത്തെ പൈസ നല്ല തരാൻ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് തരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സപ്പോ പൈസ തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നോക്കാം ഷംജി ഡ്രീസ് ഹായ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ നല്ല അറിവ് നൽകുന്നതാണ് താങ്ക് യു അശ്വിൻ ഹലോ മച്ചു ഹലോ എം ഇ ഫ്രീം ഹണ്ടർ എം ഇ പി എഞ്ചിനീയർ ഒരു ഷോർട്ട് കോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ് എം ഇ പി ഫീൽഡിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നാകുമോ എം ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജോലി കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കേരളത്തിൽ ജോലി കിട്ടുന്ന വളരെ ആണ് പിന്നെ ഒരു ഡിസൈനിങ് സൈഡൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലേഡീസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ എം ഇ പി ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പം ഡിസൈനിങ്ങിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ആ പുറത്തും പോകാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലതാണ് പക്ഷേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ പുറത്ത് പോകുന്നത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്കാണ് അത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ലൈഫ് അങ്ങനെയാണല്ലോ പഠിച്ചിറങ്ങി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാനുള്ള ടൈം ജോലി കിട്ടാൻ ആ ലൈ ചെറിയൊരു ആ നൂൽ പാലത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ അത് കടന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എം ഇ പി ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നല്ലൊരു മേഖല തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാനിൽ കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റിയപ്പോൾ ഫാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി കറങ്ങുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് എസ് സി എം എസ് അത് മേ ബി സ്റ്റാർട്ട് വൈൻഡിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ റൺ വൈൻഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ മാറി ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതായിരിക്കാം മുഹമ്മദ് സാബി കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ തരുമ്പോൾ ഫോർ പേഴ്സണൽ ഡൗൺലോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കോൺ ഫോണൊന്നും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇതാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തരാത്തത് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അവിടെ നമ്മൾ കമൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വന്ന് ചെയ്താലും നമ്മൾ കമൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറും തരാറുണ്ട് വലിയ ഡൗട്ടുകൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാം പാടുള്ള ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്പർ തന്നെ വാട്സാപ്പ് ഓഡിയോ ആയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതിലൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹിഷാം എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു നയൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണ് എനിക്ക് പി എൽ സി മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഒക്കെ വെച്ചുള്ള ഓട്ടോമേഷൻ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഇത് കോഴ്സ് ആണ് പാർട്ട് ടൈമായി എടുക്കാൻ പറ്റുക പി എൽ സി മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഒക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ അറിവിൽ കൊച്ചിയിലൊക്കെ നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പി എൽ സി ഓട്ടോമേഷൻ പഠിച്ച ആളാണ് അതിൻ്റെ ജോലിയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ചെന്നൈയിൽ ടെക്നോക്രാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അവിടെ നല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് തരാറുണ്ട് അവിടെ പോയി പഠിക്കാം പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത് കൂടും ഒരു ആറ് മാസം ആകാം ഫുൾ ടൈമായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നര മാസം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഡേ പഠിക്കുക അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം പിന്നെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ എസ് സി എം എസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ എസ് എം ഇ സി ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ട് അവർ പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഡൽഹിയിലാണ് ഓട്ടോമേഷൻ പഠിച്ചത് അവിടുന്ന് പ്ലേസ്മെന്റ് സതീശൻ അതിൽ ഇപ്പൻ എസ് ടി എ എസ് ടി എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് എസ് സി എം എസ് ഫാനിൽ കാറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് താഴോട്ട് വരുന്നില്ല അത് കൊള്ളാമല്ലോ നമുക്കത് അതിന്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന്
ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും കുറെ ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പാക്കേജുകളുണ്ട് പത്ത് മണിയായില്ലേ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ കാണുകയുള്ളൂ ലൈവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒത്തിരി ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നമ്മൾ പത്തനംതിട്ട എന്ന് നമ്മൾ തമിഴ്നാട് കമ്പം തേനിയൊക്കെ കറങ്ങി കുമ്പിളി വന്ന് നിൽക്കുന്നൊരു ടൈമാണിത് ഇപ്പം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കാണും എത്രയാകും പ്ലീസ് ഗൈവ് ടൈം സെറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ പാനൽ ടൈം സെറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ പാനൽ ടൈം സെറ്റിംഗ്സ് എക്സാക്ട്ലി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം കാരണം നമ്മൾ ടൈമറിൻ്റെ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാടൊന്നും കൊടുക്കാത്തല്ലോ സെക്കൻഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് സ്വിച്ചിങ് അത്ര പെട്ടെന്നാവുന്ന അത്രയും നല്ലതാണല്ലോ അത് സ്റ്റാർ ചെയ്യുന്ന ഡെൽറ്റയിലേക്ക് ശരിക്കും <laughs> 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 ഒരുപാട് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഒട്ടും ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റും അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡും അല്ലായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ പോണ വഴിയിൽ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു ട്രിപ്പ് പോയപ്പം ആ ഒരു വഴിയിലുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് അജയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ചേട്ടൻ പോയിട്ടില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് എസ് സി എം എസ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ലൈവിൽ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റി ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാവരുടെ കമൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്തോഷം എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ അറുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ലൈവ് വരണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പം ഒന്നാത് ഇതാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രിയിലൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് മെട്രോയിലൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമ്മൾ ഫ്രീ ടൈം ഒന്നും അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ലൈവും ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് ടൈം അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ കൂടിയപ്പം നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ശകല കോൺഫിഡൻസ് കൂടിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങളുടെ കമൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് പല അറിവുകളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പം പല മേഖലയിലും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എന്താണ് കോൺട്രാക്ടർ എന്താണ് എൻ ഒ എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് റിലേ എന്താണ് ഇത് മൊത്തത്തിലൊരു കണക്റ്റഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ പാനൽ വയറിംഗ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമർ അകത്തു നിന്ന് വരുന്ന മൂളൽ എന്താണ് മൂളൽ മൂളൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ അകത്തു നിന്ന് മൂളൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ബുക്ക് ഹോൾ സ്റ്റുഡിയോടെ ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തറിനെ പറ്റിയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ്റെ ആയിരിക്കാം അല്ലാതെ വലിയ മൂളലൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ അത് മറ്റേ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മൂളലുണ്ട് അത് എയർ ഇന്നും എയർ ഔട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇതുണ്ട് 
സമാശ പറഞ്ഞതാ വെറുതെ ഇരിക്കുക എസ് സി എം എസ് സ്കൂൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചാണോ അതാണോ എസ് സി എം എസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെ നമ്മുടെ സൂത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹഷീം തച്ചപ്പറമ്പിൽ എവിടെയാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡൽഹിയിലാണ് ഇവർ ഇവിടെ വെളിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നവരാണ് ഇവർ ഇവർ നാട്ടിൽ ഇവർ കോൺട്രാക്ടറൊക്കെ തുടങ്ങി വർക്കൊക്കെ തുടങ്ങി ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പ് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു സൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആരും ചോദിച്ചിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഈ മുകളിൽ വരുന്നതെന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജേഷ് ടി കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഗ്നോട്രിക്ഷൻ ഇസ് ദ ഹം ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആ മാഗ്നോട്രിക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ചാനലും ഉണ്ട് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് അല്ല ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് ട്രാവലിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഉണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ പലതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ അങ്ങനെ പല കമ്മ്യൂണിറ്റികളും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആയാലും എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുക വർക്കിൽ ഫീൽഡിൽ അതിനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു കമൻറ്റ് വന്നാൽ അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിപ്ലൈ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കൂടി അറിയാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടൊരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട്സോ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കേസിന് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കേസിന് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയില്ല ആ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ പലതും നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ചിലതൊക്കെ അതിലും പല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് കൂടാറാണ് പതിവ് നോർമലി അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പല മേഖലകളിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല മേഖലകളുണ്ടല്ലോ അത് മെയിൻ്റനൻസ് ആവാം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആവാം പ്ലാനിങ് ആവാം പ്രൊജക്ട്സ് ആവാം പല മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരെ ഒരുമിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ ഗുണം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ വൈബ്രേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ വൈബ്രേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് പാർക്കിംഗ് മെൻസ് നോക്കാൻ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ മാഗ്നോസിഷൻ അത് മൂളലും വൈബ്രേഷനും ഒക്കെ അതൊരു ഫാക്ടറാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു റിവേഴ്സൽ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻ എ സെക്കൻഡ് ആറ്റ് വൈസ് ദ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മുടെ രാജേഷ് ജി ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് എസ് സി എം എസ് സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബി ടെക് കാരനോട് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാമോ സുഹൃത്തെ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരുന്നോ സപ്ലൈ ഇല്ല എന്താണ് ബി ടെക്കിൽ ഉണ്ടാസ് അല്ലേ സപ്ലൈ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അജയ് അജയ് യൂണിപ്പവറിന് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ മൂളും ഹിഷാം പവർ ഫാക്ടർ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാം പവർ ഫാക്ടർ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ രാജേഷ്ടിക്ക് വുൾ ബി ഹാപ്പി ടു അറ്റൻഡ് ക്യൂറിസ് ഐ വർക്ക് അറ്റ് കെ സി ബി എൽ ഇൻ റിലേസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്ലീസ് ഗീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സി ടി വയർ ടു മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ മീറ്റർ സി ടിയിൽ നിന്ന് മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ മീറ്ററിലേക്കുള്ള സി ടിയുടെ കണക്ഷൻ അല്ലേ സി ടിയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയാണ് അതായത് റേഷ്യോയും ആണ് സി ടി കണക്ഷൻ്റെ ഒന്ന് ഡയഗ്രാം സാധാരണ പല മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ മീറ്ററുകൾക്കും ചിലപ്പം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നോർമലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന 
കണക്ഷൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡയഗ്രം എൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സി പിന്നെ നമ്മൾ സി ടിക്കകത്തോട്ട് ഈ മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് അതായത് പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സി ടി റേഷ്യോയും മറ്റ് പാസ്വേഡ് അടിച്ച് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഒരു കാറ്റ്ലോഗ് അവർ തരും അതനുസരിച്ച് വേണം അതായത് ഓരോ മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ മീറ്ററുകൾക്കും അവരുടേതായ ഒരു കണക്ഷനും ഉണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ അപ്പം അടുത്ത ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെന്നും കൂടെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം എം എസ് എം മീറ്റർ എം എസ് എം മീറ്ററിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ടി പി ടി റേഷ്യോ അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റീഡിങ് തരുന്നത് അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ും <laughs> വയറ് വലിക്കുന്ന സ്റ്റേജൊക്കെയാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാനൽസിലോട്ടൊക്കെ പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ എസ് ടി നമ്മളെ പാനൽ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം പത്തേ കാലായില്ലേ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലൈവായിരുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എന്നും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ചെറിയൊരു ഇതാണെ പോലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ രാജേഷ് ടി കെ എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടനെയൊക്കെ പോലുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ എന്നും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ടായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് പേഴ്സണലി അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പേഴ്സണലി അറിയാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതൊക്കെ മീറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അത് ഇത്രയോടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി ഒന്ന് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഇവൻറ്റ് പോലെ വരെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി പേര് താന്നും പൊങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർ കാണും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പം രാജേഷ് ടി കെ ചേട്ടനോട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഡൗട്ടുകൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില വീഡിയോ ഇതൊക്കെ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും പലരുമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതും പലരുടെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതും പല ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അപ്പം അതെ അപ്പം നമ്മളും അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്ത് നമ്മളേക്കും അതിൽ നിന്ന് ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം പ്ലീസ് ഗീവ് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ ഓഫ് സി ടി ഡയറക്ഷൻ അത് ചെയ്യാൻ സതീശൻ ചേട്ടന് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നിങ്ങൾ ഇല്ല അപ്പാ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ റൂമിലാണ് ഇപ്പം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ലൈവ് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒമ്പത് കാലോട്ട് ഒമ്പത് മുക്കാൽ വരെയൊക്കെ മാക്സിമം ആണ് പ്രതീക്ഷിച്ച് തുടങ്ങിയത് അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ കട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം എൻ്റെ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ചെയ്യുവാണ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എൻ്റെ ചെയ്യാനാണ് പരിപാടി ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോ ശുഭരാത്രി താങ്ക് യു ശുഭരാത്രി ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സൂപ്പർവൈസറിനെ പറ്റി വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ട്രാവൽസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇത് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു രസമുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മുടെ ട്രാവൽ നമ്മുടെ സാശാൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പം എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ ട്രാവൽ വ്ലോഗിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അത് പോസ്റ
ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നുകൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് അരുണാർ കുറുപ്പ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും പത്തനംതിട്ട കോട്ട ഏരിയ ആണ് ഞാൻ അജയ് ശശിധരൻ ഞാനും പത്തനംതിട്ടക്കാരനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡൽഹിയിലാണ് ഇത് ജിതിൻ രാജ് കെ ഇവരും കോട്ടയം കാരനാണ് നിമിലവാടാണ് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട കോട്ടയത്ത് അതും കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ബോർഡർ ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും പറയാം ഇത് നിമിൽ എസ് മണിവേലി ആ എ മണിവേലി ചിക്കുപോളി അപ്പം ഇവൻ മറ്റേ നിബോഷ് ഒക്കെ പഠിച്ച് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ആയിരുന്നു ദുബായില് ഇപ്പം ലീവിന് വന്നേക്കുവാണ് ഉടനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി അതിന് മുമ്പ് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഞാനൊരു രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് വന്നതാണ് വേറൊരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ശനി ഞാൻ ഒരു അവധി ആയതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഞങ്ങളുടെ വക അപ്പം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് എന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എൻ്റെ ഓക്കെ മീ ഫ്രം പാല രാജേഷ് ടി കേക്ക് വിബിൻ വി ഗുഡ് നൈറ്റ് ബ്രോ രാജേഷ് ജി ഓക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ഏറ്റുമാനാണ് ചേട്ടാ രാജേഷ് ജി ചേട്ടന് പ്രോബ്ലം ഇല്ല എങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയോ നമ്പർ കമ്പൻ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മെയിൽ ഐ ഡി ടെക് ഓണർ എം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആണ് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ പോവാണ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിന് മുകളിലായില്ലേ ഐ അറുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റ് ലൈവായി ഒരുപാട് പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ ഞങ്ങളൊരു ഇത് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു പോൾ ഇത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന താല്പര്യം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് താല്പര്യം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഇലക്ട്രിക്കലാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇലക്ട്രോണിക്സ് പറഞ്ഞു ഓട്ടോമേഷൻ പറഞ്ഞു ട്രാവൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും എല്ലാത്തിനും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് തന്നെയായിരുന്നു കൂടുതൽ അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു റിപ്ലൈങ്ങോ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കുറെ കമൻസ് നമ്മൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്പാമി പോകും നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പാതി വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പാതി വീഡിയോ എങ്കിലും കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് മാക്സിമം റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ജനുവൻ കമൻസ് ഡൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്ന കമൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കമൻറ്റ് വന്നുണ്ടോ പോവല്ലേ അല്ല ജുപ്പിറ്ററാ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ തരുമോ പ്രതീഷ് കുമാർ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ പേഴ്സണൽ മറ്റേ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ആക്കിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെ ഞാൻ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ജുപ്പിറ്റർ പോവൽ ജുപ്പിറ്റർ ബായ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒരു മണിക്കൂർ മേളിലായി വിശപ്പുണ്ട് കുറച്ച് ക്ഷീണമുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ രോദനമാണ് ക്ഷമിക്കുക ഞങ്ങൾ പോവാണ് ഗുഡ് നൈറ്റ് നമുക്ക് ഇനിയും വേണം ഇനി ലൈവുകൾ വരാം പറ്റിയുള്ള ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ലൈവിന് വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് നൂറ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഏത് വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളതിന് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടായാലും നമ്മളതിന് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് മറ്റു പല ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പിന്നെ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ധാ ധാരണയോടെയും അതിലും ആണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യാറ് തെറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതിൽ പിന്നെ തെറ്റുകൾ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ജെന്യൂൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളതനുസരിച്ച് നമ്മളതിൻ്റെ കറക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റായിലുണ്ട് പ്രദീപ് കുമാർ അതിൽ അയച്ചാൽ മതി ടെക്കോണ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞു ജുപ്പിറ്റർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്